গানের সাথে আমার মনে হয় গত দশ বছরে যা যা বাংলা ছবি রিলিজ হয়েছে তার পরে ইনফ্যাক্ট এটা তুমি লিখে রাখো মানে এটা তুমি সেভ করে রাখো সেটা আমরা সেই দিনই মিলিয়ে রাখো যারা এই পদে আছে মানে আইপিএস আইএস মন্ত্রী নেতা তাদের ভালো কান হওয়া দরকার তাদের প্রলম্ব শোনা দরকার সমাজের নিত্য দিন নানান সমস্যার সম্মুখীন হই আমরা কিন্তু কজনের ধক থাকে প্রতিবাদের আঙুলটা তুলে ধরা কতজন আমরা বলতে পারি যে না যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক নয় সেই প্রধান কথাটা তুলে ধরার জন্য রয়েছেন দীপক প্রধান আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নই না মুখে নয় বুকে থাকে ছবির বিষয়ে আরও একটু আমরা জানার জন্য আজকে এই মুহূর্তে প্রধানের জন্য আড্ডায় পেয়ে গিয়েছি অবশ্যই দেবদা এবং সৌমিষাকে ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা দুজনকেই জানাই এবং দেবদা প্রথমেই বলি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি চরিত্র যারা তোমার বেশ অনুরাগী তাদের জন্য এবং সব থেকে বড় ব্যাপার সকলে চমকে গিয়েছিল নিজের নাম প্রথমবারের জন্য দীপক নিজের নাম নিয়ে বড় পর্দায় আসছো সেটা কতটা ভালো লাগা নিজের নাম আমার মনে হয় দেব নাম আমি আগে অভিনয় করেছি আমার মনে হয় সব কিছুর উপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ছোটটার গল্প প্রধানে যে মূল গল্পটা সেটা নমনি লোকে ভেবে থাকে টনিক বা প্রজাপতির পর আমরা হয়তো আবার সেই একই টাইপের হয়তো ছবি নিয়ে আসবো যেটা মোটামুটি ভুলো না তাদের কিন্তু আমরা যখন প্রজাপতি যেভাবে হিট হলো আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কি এরকম একটা গল্প করব তারপরে আমরা ভাবলাম কি না মানে একই টাইপের গল্প করলে আর হয়তো হবে না কারণ প্রজাপতি এমন একটা জায়গায় চলে গেছে আবার সেম টাইপের একটা ঘরের মধ্যে একটা ফ্যামিলিকে নিয়ে ছবি করলে আমরা প্রজাপতির মতো কোনো দিনও করতে পারবো তো সেই জন্য আমাদেরকে আবার রিথিং করতে হবে রিবার্ক করতে হবে ওকে এবং রতন দা একটা স্টোরি লাইন দিলেন অভিজিত বা আমিও ছিলাম তখন আমার মনে হলো কি না আই থিঙ্ক উই নিড টু গো আউট অফ দি সোম একটা বাড়ির বাইরের গল্প বলতে হবে তো সেই জায়গা থেকে আমরা আমরা খুব খুশি একটা একটা ওয়ার্ল্ড তৈরি করতে হচ্ছে একটা গ্রাম গ্রামের সমস্যা গ্রামের মানুষ এবং সেখানকার কালচার এখান সেখানকার ভালো লাগা ভালোবাসা খারাপ লাগা এবং সেখানকার মানুষের ব্যবহার তো ডেফিনেটলি আউট সে কে মোর দ্যান আমার নাম দীপক কেন ওয়াই সমিতি শাহ ওয়াই অনির্বাণ বা পরাণ দাম যেটা সবচেয়ে বেশি আমার মনে হয় সিনেমা দেখার পর লোকের মনে হবে সেটা হচ্ছে গল্পটা মানে আই থিঙ্ক চমকে ঠিক যেরকম তুমি যেমন যেমনটা বললে অভিজিৎ দে এবং অতনুদার এই জুটিটা এবং দেবদা মানে এই ত্রয়ের জুটির পর আমরা তাদের থেকে টনিক দেখেছি প্রজাপতি দেখেছি এবং মানুষের তারপর একটা যেটা হয় এক্সপেকটেশনও বেড়ে যায় এবং গল্পর আরও নতুন নতুন স্বাদের কারণ টনিকের সাথে প্রজাপতির কোথাও মিল নেই প্রজাপতির সাথে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে প্রধানের কোনো মিল নেই সেইটাই তোমরা বোধহয় প্রধান বিষয় রেখেছিলে যেন একটা গল্প আরেকটা গল্পের সাথে কোনোভাবে ম্যাচ না হয় আর থেকে আমি বলবো প্রধানের সাথে আমার মনে হয় গত দশ বছরে যা যা বাংলা ছবি রিলিজ হয়েছে তার কোনো বড় কথা বললাম কিন্তু যখন দর্শক সিনেমা দর্শকের জন্য তো সিনেমাটা বানিয়েছে ইনফ্যাক্ট এটা তুমি লিখে রাখো মানে এটা তুমি সেভ করে রাখো বাইশ তারিখ তোমার সঙ্গে দেখা হবে বা তেইশ তারিখ চব্বিশ তারিখও আমাদের এমনি প্রেস কনফ্রেন্স তখন চলতেই থাকে তুমি দেখো ছবিটা বা যারা যারা দেখবে তারাও দেখুক এবং আমি যে কথাটা বলছি কেন কত দশ বছরে এরকম ধরনের ছবি হয় এই ধরনের গল্প করে ছবি হয় সেটা আমরা সেই দিনই মিলিয়ে নেব বহু জায়গায় এতদিন মানুষ জেনে গেছে ফ্যান গার্ল মোমেন্ট হয়ে গিয়েছে অভিনয় একসাথে হয়ে গিয়েছে অবশ্যই ভালো অভিজ্ঞতা কিন্তু এই মুহূর্তে বলবো যে বড় পর্দায় ফার্স্ট টাইম একটা ব্রেক পেলে এবং এমন একটা চরিত্রের মাধ্যমে তুমি আসছো সেই চরিত্রটার বৈশিষ্ট্য কি কেন এই চরিত্রটার জন্য তুমি হ্যাঁ বললে ডেফিনেটলি দেবদার জন্য তো হ্যাঁ বলবে এখনো আমি অত বড় হয়ে যায়নি যে কোনো চরিত্র দেখে আমি ডিসাইড করবো এটা করবো কি করবো না এক নম্বর হচ্ছে আমি যাদের সাথে কাজ করছি তাদের সাথে কাজ করাটা আমার কাছে মেন প্রায়োরিটি আদার দেন আমি কী চরিত্র করছি না করছি তাদের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করতে পারা এবং সেইখান থেকে শেখা সেইগুলো হচ্ছে আমার এখন তো আমি শিখছি যদিও শেখার কোনো শেষ নেই কিন্তু সিনেমাতে তাদের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করতে পারাটাই বড় ব্যাপার তো ক্যারেক্টার চুজ করা ওরকম আমি পরে গিয়ে ভাবো তাই তো তো এবার আর যেটা দেবদাও বললো না যে গল্পটা এত সুন্দর এত ভালো আর সত্যি যে ক্রাইসিসগুলো বা যেগুলো আছে সেগুলো সত্যি রিয়েলে হয় আর এরকম পুলিশের সত্যি দরকার সেটা মানুষে তখন আরও রিলেট করতে পারবে তো সেইটুকুই বলতে পারি দেবদাস যেহেতু পুলিশের গল্পই এলো তাহলে সেক্ষেত্রে বলি যে আমাদের এখানে অলরেডি আমরা দেখেছি কপি ইউনিভার্স শুরু হয়ে গিয়েছে এবং সেটা বাংলা ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা বেশ সুখবর বলা যেতে পারে কারণ আমরা বাঙালি দর্শকরা যদি হিন্দি ছবিকে এতবার দেখতে পারি আমরা যে সাতটা চাইছি তার মানে বাংলা ছবি তো দরকার সেই সাতটা আবার ফিরে আসে কিন্তু সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাহলে এটাও বলতে চাই যে সিংহাম দাবাং এইগুলোও আমরা কিন্তু এখানে ডিমান্ড 
করি সেই কথাটা মনে রেখে অনেকেই তোমাকে দবাং ভাবে তুলনা করছে তুমি কি বলবে তোমাকে কি সেই রূপটাই আমরা পেতে চলেছি না না মানে অনেস্টলি সিটা থিং দ্যাট থিংস দ্যাট কি বাংলা দর্শক আর বাংলা ছবি দর্শক দুটো আলাদা আচ্ছা কারণ বাংলা দর্শক তারা জবান দেখবে পাঠান দেখবে অ্যানিমাল দেখবে কিন্তু সেইখানেই যখন আমরা নতুন কিছু করতে যাব সে ফর এক্সাম্পল আমি বলছি মানুষের কথা বলি বা জিদ্দা জিদ অঞ্চল বলি তখন তাদের তাদের মনে হবে কি না এটা আমাদের কালচারের সঙ্গে যাচ্ছে না এটা তো ডেফিনেটলি একটা ডিফারেন্স তো আছে এগুলো অনেকে এটা মত মতামত হবে বা অনেকে মতামত হবে না তাদের মতামত বলবে কেন আমি অন্য রকম বলছি আমি ভেবে চিন্তা করেই বলছি আর যখনই আমরা লাউড বা ওল দা টপ কিছু করতে যাই তখনই মনে হবে কি না এটা তো আমাদের কালচারের বাইরে মানে যখন আমরা বোমকেশ করলাম বোমকে দুর্দান্ত ব্যবসা করছি কিন্তু আমার মনে হয়েছে আরও ভালো হলে ভালো কারণ যেভাবে আমরা বোমকেশকে দেখে এসেছি কিন্তু আমরা যেভাবে বোমকেশে করেছি একদম বাজেদার লাইফ আছে মানে মানে লোকেশন বাইজ মানে এই বোমকেশ এরকম স্কেলে আগে দেখা যায় তো এবার অনেকের বাঘা যতীন খুব ভালো লেগেছে কারণ বাঘা যতীন এবার অনেকের মনে হচ্ছিলো কি এইটা এরকম মনে হয় এবারে কোথাও যেন না মানে এইটা একটা দ্বন্দ্ব তো বাংলা ছবি দশক বাংলা দশক দুটো আলাদা আমার মনে হয় এবারে রইল কথা আমাদের প্রধানের কথা প্রধানের ক্যারেক্টারটা না অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক ক্যারেক্টার মানে তুমি যতটুকু দেখছো তা সেটা কিন্তু গোটা ছবিটা নয় যখন আমি যখন বলছি যে গত দশ বছরের বাংলা ছবি তো এরকম হয়নি তখন মানে আমি ডেফিনেটলি দায়িত্ব নিয়ে বলছি বা কিছু একটা ভেবেই বলছি সেখান থেকে আমার মনে হবে মনে হচ্ছে কি এই যে দীপক প্রধান যেই অফিসারটা আমি দবাঙের মতন ছবি করেছি মানে আমার চ্যালেঞ্জ টু ছিল ফুল হার্ড কোর মশালা অ্যাকশান ডালক বাজি আছে গান আছে এবং প্রপার অ্যাকশান আছে দবাং বা সিঙ্গামের অ্যাকশানগুলো দেখে অভ্যস্ত আমি ওই চ্যালেঞ্জ টু করেছি অনেকগুলো ছবি আছে যেখানে ওই রকমের রোল ছিল বাট এই রোলটা না কোথাও যেন মনে হবে এটা আমাদের পুলিশ অফিসার মানে এটা এটা এরকম পুলিশ অফিসার হয় বা আমি দেখেছি মানে যেহেতু বিং এন এমপি আমার আইপিএসের সঙ্গে এমনি দু চারজন আছে তাদেরকে আমি চিনি তারাও আমাকে ভালোবাসে অ্যাজ এ মানুষ হিসেবে আমিও তাদেরকে চিনি বা জানি তাদের ব্যবহার জানি তারা কীভাবে মিশে মানুষের সাথে কীভাবে মানুষের সমস্যাগুলো শুনি কারণটা কী হচ্ছে আমি সবসময় একটাই কথা বলি যে যারা এই পদে আছে মানে আইপিএস আইএস মন্ত্রী নেতা তাদের ভালো কান হওয়া দরকার তাদের প্রলমগুলো শোনা দরকার আমরা আধুনিক জিনিস শুনি মানে করতে পারবো কি পারবো না আমরা সেটা আলাদা হবে কিন্তু আমরা সবাই জানি কি কেউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারে না কারণ আমরা যে দেশে থাকি যেখানে অপরচুনিটি এত কম এন্ড সংখ্যা অনেক বেশি মানুষের তো সেই জায়গা থেকে ডেফিনেটলি একটা আক্ষেপ থাকবে ওই ডিফারেন্সটা থাকবে কিন্তু কোথাও যেন এই যে নেতা বলো বা বিউরোকেটস বলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট পাপল পার্ট অফ আ ডেমোক্রেসি তাদের মানুষের কষ্টটা বা তাদের সমস্যাটা শোনা খুব দরকার দীপক প্রধান তেমনই একজন মানুষ যে একটা গ্রামে যায় ওই গ্রামের সমস্যা ওই গ্রামের মানুষের কী কী হতে পারে বা কীভাবে ভালো রাখা যেতে পারে এবং পরামদার যে চরিত্রটা আছে তার সঙ্গে কীভাবে মেয়ে তার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হয় এবং অনির্বাণ দাস যে চরিত্রটা করছে জটিলেশ্বর যিনি পঞ্চায়েত প্রধান সে কীভাবে গ্রামটাকে ধরে রেখেছে কীভাবে আঁকলে রেখেছে কীভাবে ভালো রেখেছে বা মানে দর্শক বলছি তোমার এখানকার যারা ভোটার বা এখানকার যারা মানুষ তারা কি সত্যি খুশি এই জটিলেশ্বরের এতে সেইখানে দীপক প্রধান কীভাবে কাজটা করে তো ডেফিনেটলি খুব বেশি রিয়েলিস্টিক খুব বেশি অ্যাপ্রোচটা মনে হবে কি এইটা দেখার পর মনে হবে কি এরকম পুলিশ যেন সব জায়গায় থাকে এবং খুব রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রোচটা এবং তুমি যেরকমভাবে বললে আর কি যে যে কোনোভাবে আমরা যখন ছবি দেখি তখন হিরোকে তো আমরা আইডিয়ালাইজ করে নিই যে তারপরেই যখন সেই ক্যারেক্টারটা দেখি তারপরে আমরা যখন রাস্তাঘাটে দেখি সেরকম কোনো ক্যারেক্টার তখন ওই আচ্ছা এইরকমই তার মানে হয় তো তুমি সেক্ষেত্রে বলছো যে দীপক প্রধানের চরিত্রটি দেখার পর আমরা কোথাও সামনে থেকে কোনো পুলিশকে দেখলে ভাববো যে হ্যাঁ এটা একটু রিয়েলে কাজ এরকম হলে ভালো হয় এরকম ডেফিনেট আমি বলছি না এরকম নেই অফকোর্স আছে কারণ পুলিশ এমন একটা ডিপার্টমেন্ট যার সময় মানুষের খুব রেগুলার দেখা হয় না ডাক্তারের দেখা হয় ইউনো মানে অনেক মানুষের সঙ্গে রোজ দেখা হয় মানে বাস কন্ডাক্টার ড্রাইভার ছেলে ইন এজেন্ট যারা হয় এলআইসি রোজ কিন্তু পুলিশ এমন একটা ডিপার্টমেন্ট যার সঙ্গে তোমার সমস্যা হলে তবে তুমি যাবে তো যারা যারা মানে কাল্পনিকভাবে দেখে কি না না আমি আমার সঙ্গে কোনো আলাপ নেই মানে আমার সঙ্গে তো কোনো রিলেশন নেই আমার পুলিশকে লাগে না কিন্তু এরকম পুলিশ হলেও ভালো হয় এইটা তাদের মনে সেক্ষেত্রে কিন্তু দশটার মধ্যে দুটোও যদি মানুষটা করতে পারে 
মানে যে যার কাছে তারা যদি মানে রেসপেক্ট দিতে পারে সমস্যাগুলো সমাধান মানে সমাধান না করলেও তো এই মর্যাদাটা দিতে হবে সেই রেসপেক্টটা দিতে হবে আমার মনে সেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি সেই মেন্টালিটিটা মেন্টালিটিটা সবচেয়ে বেশি জরুরি রইল কথা দীপক প্রধানের চরিত্র যেটা আমি নিজেও মানে যেটা অতনদা বা সেই জন্যই দীপকটা এসেছে কে দীপক প্রধানের জন্য আমাকে বেশি কিছু ভাবতে হয়নি কারণ সব সমস্যা আমার দেখা এই ছবিতে যে যে সমস্যাগুলো হয় তো সেগুলো বিং অ্যান এমপি অর নট বিং অ্যান এমপি বিং এ সেলিব্রিটি অলসো আমরা অনেক সময় অনেক মানুষ আছে নাকি এইটার জন্য একটু করে দাঁড়ানো একটু এইটা করে দাঁড়ানো এইটা সেটাও হয় কি শুধু এমপি বলে আমার কাছে আছে তা নয় আমার মনে হয় অনেক হিরো বা তারকাদের কাছে লোকে যায় অন্য হেল্প চাই তো আমার মনে হয় কি ইটস নট বিকজ আমি এমপি চাই জন্য আমি একটু কাজ থেকে জানি আমি মানুষটাই এরকম অ্যান্ড যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল এই চরিত্রে সেটা হচ্ছে অনেস্টি সত কে আমি যাই করি না কেন আমার 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 যে জবটা আছে সেটা মোর দ্যান মাই মানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বিফোর মাই ফ্যামিলি তো আমার মনে হয় কি সেটা ইউএসপি অফ দা ক্যাপ সুন্দর কিন্তু এত যে ব্যস্ত থাকে মানুষটি তার পাশে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী অর্থাৎ রুমি কিভাবে তাকে মানে সাপোর্ট দেওয়া কারণ ব্যস্ত একজন মানুষের সহধর্মিনী হওয়া একটা বেশ বড় ব্যাপার সমুদ্রী সেন যদি একটু বলো হ্যাঁ দেখো আমারও এটাই মনে হয় যে হাজব্যান্ড ওয়াইফের ডেফিনেটলি একটা কেমিস্ট্রি থাকে এবং উত্থান পতন সম্পর্কের এগুলো থাকে কিন্তু পুলিশের ওয়াইফ হওয়া সেটা একটু অন্য রকম কারণ পুলিশের প্রায়োরিটি যেটা যেতে বলছিলো যে নিজের ফ্যামিলি সব কিছুর আগে আমার প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার সমাজ এবং আমার দেশ তো তার যে প্রায়োরিটি সেটাও তো তার ওয়াইফেরও প্রায়োরিটি হতে হবে কারণ ধরো কোনো একটা ইমার্জেন্সি হলো তার ফ্যামিলির কিছু অ্যাটেন্ড করতে হচ্ছে সে বেরিয়ে গেল এবং ওয়াইফ সেটাতে মুখ ভার করেছে তাহলে তো সেইখানে কোনো দিনই সেই সম্পর্ক কি বলবো এগিয়ে যেতে পারবে না তো দুজনকেই দুজনের মানে বিশেষ করে স্ত্রীকে তার হাজব্যান্ডের প্রায়োরিটিটা বুঝতে হবে যে তার প্রায়োরিটি হতে হবে সমাজ এবং দেশ তো রুমি কি করে তার হাজব্যান্ডের সাথে কি করে মানে তাল মিলিয়ে চলছে এবং তাকে কি করে ভালো রাখছে এবং তার ভালো লাগাগুলো কি করে নিজের ভালো লাগা করছে সেটা এই রুমি বা রুমি এবং দীপক প্রধানের তো জুটির কথা আমরা জানি আরও যে জুটির কথা কথাটা জানি মানে ট্রেলারের দিনকেই যেটা বলছিলে তুমি আর কি দেব সোহম জুটি মানে এই জুটিটা যে কতদিন পর দর্শকেরা পাচ্ছেন এবং তাদের কাছে একটা উপরি পাওনা বলা যেতে পারে তাই তো দেবটা কীরকম থাকলে এক্সপিরিয়েন্স কারণ আমরা দেখেছিলাম ঠিক এই চরিত্র তৈরি করার জন্য তোমরা কিভাবে শারীরিক কসরতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলে সোহম দুর্দান্ত অভিনেতা এটা বলে থাকি ওর অভিনয়ের ও যবে থেকে মানে আমরা অলমোস্ট একই সময়ে অ্যাজ এ হিরো স্টার্ট করছি বাট ও চাইল্ড আর্টিস্ট একশো বছর ধরে করছে বহু বছর ধরে করছে আর কি অ্যাজ এ চাইল্ড আর্টিস্ট তো সেটা সে তখনও পপুলার ছিল এখনও পপুলার আছে ইনফ্যাক্ট যখন এই চরিত্রটা নিয়মিত ভাবে দেখা হয় বা কথাও হয় রাজনৈতিক রাজনীতি কারণে কারোর সঙ্গে ওরকম ভাবে আলাপ নেই আমার সঙ্গে আলাপ আছে মানুষ হিসাবে যাদের সঙ্গে আলাপ হয় বা বন্ধুত্ব হয় সেটা ব্যক্তিগতভাবে মানে রাজনীতির জন্য আমি আমার মনে হয় না সেটা কারোর পরিচয় হওয়ার মানে সম্মান পাওয়ার কোনো কথা মানে সম্মান মানে অফকোর্স তার রেসপেক্ট টু দ্য চেয়ার তো ডেফিনেটলি আছে আমি সেটা বলছি না বাট সে যে আলাদা আকর্ষণ পাবে সেটা আমি ওরকম মানুষ না সোহম এই ছবিতে দুর্দান্ত পাঠ করেছে এটা না বললেও হয় কিন্তু সোহম আর আমার যে জুটিটা মানে অনেকটাই আছে এবং ওর সঙ্গে ওর যতগুলো সিন আছে আমার মনে নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি আমার সঙ্গেই আছে এবং দুর্দান্ত বলছে আমার ডাবিং ও দেখলাম ইনফ্যাক্ট অনেকেই বললো কি সোহম ফ্যান্টাস্টিক কে মানে কাস্টিং এবং শুধু সোহম বলো না সোমিত্রী সব পাশে বসে আছে এবং পরান্দার সাথে অলরেডি আমার ছবি হয়ে গেছে অনির পরান্দার সাথে প্রথমবার ছবি আই থিঙ্ক হিজ অলসো লাইক হিজ ফ্রেন্ড টেলারে সবচেয়ে বেশি যদি কেউ চোখ কেড়েছে সেটা হচ্ছে অনির পরান্দা মানে তাকে দেখতে অদ্ভুত নতুন লাগছে কারণ ও সারা জীবনই মানে এতদিন অবধি পজিটিভ পজিটিভ ক্যারেক্টার করে এসছে তো এবং সব ভাঙা সব ভাঙা এবং নতুন একটা ম্যানারিজম অ্যাড করেছে নিজের চরিত্রে সেটা ফুটে আসছে একটা চোর মাস্টারের কাছে এসেছে পড়তে কোথাও যেন মনে হয় এই প্রধান ছবিতে সবকটা গুড সোল একসাথে না না জমা হয়েছিল বা একসাথে একটা জায়গায় পৌঁছেছে এবং প্রত্যেকের কোনো ইনসিকিউরিটি নেই কে ওর রোলটা বেশি বা আমার রোলটা কম যেটা সবসময় যে কোনো অভিনেতা অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে হয় কে ওই ইনসিকিউরিটি না থাকলে না যে কী ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হতে পারে কি ভালো একটা সম্পর্ক মানে একটা ভালো কাজ হতে পারে সেটা আমার মনে হয় সেটা প্রধান দিকই 
এবং আমরা যেরকমটা দেখতে পারি আর কি পোস্টারে সবার লুকগুলো কিন্তু একদমই ডিফারেন্ট মানে এই রকম ভাবে আমরা এর আগে দেখি না সেই জন্যই তো মানে প্রধান চোখ এখন আমাদের প্রধানের দিকে তো দেবতা আরো একটা বিষয় নিয়ে যেটা জিজ্ঞাসা করব সেটা হচ্ছে যে তুমি যেটা বলছিস যে গুড সোল সেই জন্যই হয়তো আমরা দেখতে পেয়েছি যে শুটিং এর বাইরে গিয়ে তোমাদের একটা সত্যি পরিবার হয়ে গিয়েছিল তাই জন্য একসাথে গান করা মজা এবং সেটা তুমি সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছো আর কি কি হয় না অনেক আর্টিস্টের সঙ্গে অনেক বছর কাজ যেমন পলটুর সাথে অনেক দিন কাজ সোহন্ত <laughs> আছে <laughs> তো আমাদের এইবারে আউটডোরটা করে দিয়েছে করি এবং তার মধ্যে মানে সো মেনি অ্যাক্টার্স মানে সো মেনি দিগ্গজ অ্যাক্টার মানে যেদিকে আমরা দু চারটে নাম বলি বলতে পারি দেবাশিস আছে বিশ্বজিৎ বলে একটা নতুন আছে তারাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা চরিত্রে আছে এটা সবাই খুব ভালো মানুষ সবাই নতুন শুরু করছে আর এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই দুর্দান্ত অভিনেতা সমিতির সাথে আছে তো সেই জায়গা থেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুব ভালো খরচ দা আমরা কী করে বলে যাচ্ছে খরচ দা না আমার এখনও মনে আছে প্রত্যেক দিন রান্না করার দায়িত্ব খরচদারি হতো মানে যদি প্যাকআপ হয়ে যেত এবারে খরচদার যদি তাড়াতাড়ি প্যাকআপ হয়ে যেত কী সকালে সকালে শুটিংয়ে মেনুটা হয় না কে আজকে খাসি মাংস হবে না দেশি মুরগি হবে না আজকে কী হবে সেইটা সকালবেলায় শুটিংয়ের আগে আগে এটা আলোচনা হয়ে যেত এবারে কে কি নিয়ে আসবে এবারে অনেক সময় না প্রোডিউসার দিচ্ছে এবারে তাদের মনে হয় কেনা আমরা ডাচ করি এ করি তো ইট ওয়াজ আফটার দ্য প্যাকআপ ইট ওয়াজ আ পিকনিক হ্যাঁ মানে জায়গাটা এত সুন্দর ছিল বিকেলবেলা ঠিক গরম ছিল দিনের বেলা বিকেলবেলা একটা প্রেজেন্ট ছিল এটা একটা সুন্দর বাগান ছিল বাগানে চেন নিয়ে বসায় অনেকে একজন আমাদের আর্ট ডিরেক্টর আছে সে সে ভালো গান গায় খুব ভালো বাজা গিটার সে তার দুতার দোতারা নিয়ে এসেছিল এবং বিকেলবেলা প্যাকআপ যদি তাড়াতাড়ি হয় মানে নর্মালি খুব কম দিনই হয়েছে তাড়াতাড়ি প্যাকআপ আদারওয়াইজ যদি সাতটার সময় সাতটা আটটার সময় যদি প্যাকআপ হয় কেন আমাদের লোকেশান থেকে আমাদের হোটেল ছিল ঘন্টা ডেড় একটু যদি তার মধ্যে তিনজন আগে পাঁচটার সময় প্যাকআপ হয়ে গেছে কারণ তার আগে রান্না শুরু করে দিল এবার না হলো খাওয়াটা একসাথে হতো গান বাজনা না হলো খাওয়াটা কিন্তু একসাথেই হতো আমার তো শেষ করবো শেষের আগে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা চলছে আর কি তো শেষের আগে আমার যেটা জানা শেষের আগে যেটা জানা যে হাসির কথা একটু আগে দেখলাম যে তুমি একটা কথা বললে আর তারপর দেখলাম সমুদ্র সাহেসে গড়িয়ে গেল শুটিং এর সময় এরকম কিছু এক্সপিরিয়েন্স করেছো দেবদা কেন কানবে কেন আস্তে আস্তে মানে গড়িয়ে পড়ছে আই থিঙ্ক হাসিটা না একটা ভালো সোলে লক্ষণ যে যে মানুষ তার পরিচয় মানে একটা মানুষ যদি হাসে মন খুলে যদি হাসে সেটা তার ভালো হওয়ার পরিচয় কথা বলবো মানে আজকের দিনে মানে আমার মনে হয় কি যে খেতে ভালোবাসে তারা খুব ভালো মানুষ হয় যারা হাসতে ভালোবাসে তারা সত্যি খুব ভালো মানুষ হয় তো টনিক দেখার সময় এরকম একটা ছেলে যদি হতো প্রজাপতি সময় মনে হয়েছে এরকম একটা যদি ছেলে হতো তো আমার মনে হয় কি দীপক প্রধান দীপক প্রধান বলছি সরি প্রধান ছবিতে কোথাও যেন ও যেভাবে রুমি ক্যারেক্টারটা ফুটিয়ে তুলেছে যেভাবে সাপোর্ট সিস্টেম হয়ে দাঁড়িয়েছে দীপক প্রধানের সেখানে প্রত্যেকে এটা মনে হবে এরকম যদি বৌমা থাকতো বা এরকম যদি আমার বউ হতো বা সেটাও ভালো করে করতে পেরেছে আমার কোথাও যেন বুঝতেই পাচ্ছেন আমি পুলিশের পাশে বসে রয়েছি এবং তিনি আমাকে এক্ষুনি বলে দিয়েছেন আর কি তাই আমি এখানে প্রশ্নোত্তর পর্বটা এখানে শেষ করি এবার প্রবলেম যেটা বলা হচ্ছিল প্রবলেম তুমি সলভ করবে সমিতি সহ রয়েছে সাথে 
একটা করে চিট আমি হাতে দেব ঠিক আছে এবার যাকে দেব উল্টো দিকের মানুষটাকে অ্যাক্ট করে বোঝাতে হবে সেটা কার কথা বলছে এবং একটাই যা স্লু কোনো মানুষের কথা বলা হবে এবং তিনি আমাদের ওয়েল নোন ঠিক আছে তুমি আচ্ছা তোমাকে দেখাবো তুমি ওকে অ্যাক্ট করে দাও ঠিক আছে রুকমিনিদি রুকমিনি মাইত্র তোর জন্য এসেছি আমি ভালোবাসতে যে তোকে হিন্দি বাংলা তো থাকে তো ইয়ে তো বোঝো বোঝো আমি বলছি একটার তো একটা ভালো গান আছে বলছে আমাদের সিনেমাতেই যত মেয়ে আছে সবার নাম বলে যাই তাহলে বলবো তাহলে রূপসাদি না তুমি তো বলো নি নাম বলো বলো না তুমি আর একটু আমি মানে ওদের কোন পুলিশের কাছে সব সমস্যা আসে প্রধান চমক আমাদের ছবির হচ্ছে প্রধানের গল্প এবং আপনারাই হচ্ছেন আমাদের প্রধান দর্শক যাদের জন্য আমরা এই ছবিটা বানিয়েছি 
সো প্লিজ আসুন বড়দিন ভালোভাবে কাটান প্রধান দেখে এবং নতুন বছরের আগামী শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবদা সৌমিত্রিষা প্রধান ছবি হ্যাঁ একই কথা বলবো আমার প্রথম ছবি আপনারা সবাই সপরিবারে হলে আসুন বাইশে ডিসেম্বর রিলিজ হচ্ছে প্রধান এই শীত হয়ে উঠুক প্রধানময় ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ অসাধারণ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার প্রধান ছবির দিকে সকলের নজর যেরকম রয়েছে আর প্রত্যেকবারই শীতে আপনাদের বড় দিনকে আরও বড় করে দেওয়ার জন্য সবসময় থাকে নতুন চমক আর এবারের চমক আপনাদের জানাই রয়েছে প্রধান ছবি প্রধান ছবি নিয়ে অনেক গল্প আপনারা জানলেন আর আপাতত নজর থাকবে ছবির দিকে তাই অবশ্যই আপনারা ভুলবেন না প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে আপনাদের দেখার জন্য রইল প্রধান আর তার বাদে সম্পর্কে এরকম আরও খুঁটিনাটি জানার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন সিটি সিনেমার পর্দা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সিটি সিনেমা লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ